Velkommen til min lille slideshows video. Jeg hedder Per Lang Larsen, og jeg vil i dag gerne fortælle jer noget omkring induktion og transmission. I stiller det her sikkert det her spørgsmål til jer selv. Hvad får I ud af den her lille video? Det vil jeg gerne fortælle jer. I vil få viden omkring, hvordan elektricitet bliver lavet og transporteret og de forskellige kraftværk rundt om i landet til jeres stikkontakter og også bruger den i jeres dagligdagsprodukt Det vil jeg gøre til jer omkring teorierne bagved elektromagnetisme, induktion og transformation Nu vil jeg gerne fortælle jer noget omkring baggrunden for induktion Induktion blev opdaget af Briten Michael Faraday, som man kan se på billedet, efter at den danske Hans Christian Ørsted opdagede elektromagnetismen. Nu kommer vi til teorien bag ved elektromagnetismen. Elektromagnetismen blev opdaget af, som jeg allerede har fortalt, Hans Christian Ørsted, ved et lille eksperiment, hvor han lod en jævnstrøm løbe gennem en ledning og opdagede, at der var et lille, svagt magnetisk felt omkring den her ledning, og den påvirkede en lille fastnode. Det fremviste han så for sine studerende, som ikke var særlig imponeret over det, og troede, at det bare kunne være tilfældighed. Han fandt senere ud af, at magnetfeltet blev stærkere, og blev mere minende om en permanent magnet, når det havde en form for en spole. Denne, denne magnetfelt blev kun stærkere, når man indsatte en jernkerne. Og det sker fordi, at de små mikromagneter, der er inde i jernkernen, det indtrætter, når strømmen løber gennem sporen. Og der får vi en midlertidig permanent magnet. Her på billedet ser vi en elektromagnet med en jernkerne og en spol. Nu kommer vi til teorien bag ved induktion som kort sagt er det modsatte af teorien bag elektromagnetisme. Det vil sige, at en permanent magnet nedsænket i en spole i strøm. Det er en af de to poler, nord eller syd, der vil blive nedsænket i spolen. Hvis man nu nedsætter f.eks. en nordpol, vil der ske en ændring ind i spolen. Spolen er nu prøvet tilpasset til en sydpol, og den en sydpol. Og det gør den ved, at elektronerne bevæger sig inden i sporen, som giver udsving på det tilsluttede voltmeter, som man ser på animationen. Når man ikke fjernes igen, vil der ske en ændring, der nu danner f.eks. en nordpol, hvis det var nordpolen, man havde puttet ind, for nu at modvirke det. Derfor vil elektronerne så bevæge sig den vej. Derfor er den strøm, der bliver dannet, bliver kaldt vækststrøm, da elektronen bevæger sig frem og tilbage. En option bliver i dag anvendt til strømproduktion. Det sker ved, at det er en turbine, som laver induktionsprocessen. Den eneste forskel mellem de forskellige kraftværkstyper, der laver der bruger turbinen, til stormproduktion er måde, det driver turbinen på. Det kan enten være ved atomkraft eller et kraftvarmeværk, som bruger kul og olie. Det kan sådan set være næsten en også godt varmkraft. Det er dog meget upraktisk og ikke særlig velsvarende. Teorien bagved transmission består af både teorierne bagved elektromagnetisme og induktion. Vi har to kredsløb. Det ene kredsløb, som er forbundet til strømkilden, bliver kaldt den primære side, og den anden kredsløb bliver kaldt sekundær side. De to kredsløb er forbundet af to spoler, som så igen er forbundet af en jernkerne. Når en vækststrøm løber igennem den primære, på den primære side, gennem den primære spole, 
det har vi lavet i en elektromagnet. Men forskellen mellem det og en normal elektromagnet, det er, at på når hele tiden skifter, det er det sådan set vindestrøm, der bliver anvendt. Den her elektromagnetisme, den her elektromagnet, gælder for hele jernkernen. Og det svarer til, at det i den sekundære spole sker en induktion, så vi har en strømproduktion på den anden side. Formålet med transmission, det er at ændre spændingen og strømstyrken, og stadig bevare den samme effekt, samme mængde energi. Det her er en hovedregel, det er forskellen mellem de antal vendinger, de to spole har. Hvis den sekundære spole har flere vendinger end den primære spole, så er spændingen stige og strømstyrken falde. Men hvis den primære spole har flere vendinger i forhold til sekundære spole, vil strømstyrken stige og spændingen falde. I praksis vil der være ikke en samme mængde energi på begge sider af sporene. Det sker på grund af, at der er energitab i form af varme. Det her energitab forekommer i ledningerne, i sporene, i jernkernen, sikringer, i voltmeter eller ampermeter. Man anvender transformation til at transportere vækstestrøm over længere afstande med et minimalt tab. Det her minimale tab forekommer ved at have en høj spænding og en lav strømstyrke, som man laver ved at have forskellige vendinger på de to spoler. Det gælder om at have flest vendinger på den sekundære spole for at få spændingen til at stige og strømstyrken til at falde. Induktion på denne video er, at induktionen bliver brugt til at producere ekstrastrøm, ved at vi har en op- og en nedsænkning af en magnet, som får elektronerne ind i spolen til at bevæge sig frem og tilbage. Og at transformationen bliver anvendt til at transportere strøm over længere afstande, ved at gøre spændingen højere og strømstyrken lavere, ved at have flere vendinger, for den sekundære spole.